。与苏西大吉有些不同，石笋大吉以家禽交易为主。城里人已经很难看到这样的活物了，这也是老刘要赶的第三场大吉。在石笋、包蛋作为家禽交易的下游产业，生意很好。老刘不在乎挣多少钱，但他是个精打细算的人。一番盘算后，他一百块一个月租了个门面房，这样可以放下更多原料。还能让老主顾们更容易找到他。这位是老刘的 VIP， 认识几十年了，老刘一开门，他一定会出现。看老刘剥皮蛋是一种享受，浆水、柴灰包裹的厚度、均匀度，决定了皮蛋的味道、口感。老刘仅凭双手的细微动作，掌握着每一颗皮蛋的命运。不赶场的日子，老刘也不让自己闲着，他还可以赶上轮渡的时间，去熟悉的村镇走一走。镇上的老熟人们还是习惯吃他包的单。他那二那个路打不打水一路那些的？没打水一路。他说一个人在那儿坐了。现在原来那个人都很少了，看就老了。现在一个都没人都没看到了。那个时候肯定你们都还小了，对喽。三十几年。以前广安路少，人们出行主要靠码头的轮渡，所以很多村镇都依码头而建。如今，路桥建设发达，出行便利，码头早已消失在人们的视野中。江边的古镇，曾因码头的存在而兴盛一时。如今几乎已无人坐船，只有零星几户人家还住在这里。可老刘还是喜欢走在这石阶上的感觉，这里有他当年辉煌的记忆。有没有人喊住他包几个蛋，倒是没那么重要。好的，好的，好的，好的，好的，好的。好的好的你在刘家坝做吧。哎，刘家坝，刘家坝，刘家坝。他在刘家坝，包了多少人的蛋了？哦，包了几代人的蛋了？哦，是老板皮蛋的。哦，是好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好以前的街上好闹热噻，走的走了，到那里那里，到城市去了，哦，到城市去了，还在的，在老街坐椅啊，搬到城里去坐啊，哎呦，那么现在搬不动了，那个小孩在读书，哦，我把那个读书读出来，看你给我拿去搬嘛，一来后人他也可能也怕不。看他久，这也怕不得学医那个了。可能现在不会了，现在有个合作医疗。哦。对于私人来说，就没得好大个用。哎，就他都要从学校出来，就是就是行医的，是不是啊？哦，他的现在我们那个都喊失传了。哦，是的，只要失传了。现代人以为有了互联网就连接天下了，但看着屏幕里的热闹，却闻不见、尝不到这乡野的味道。好多钱收工费？四十
十八个。哎，四十八个。你过两吧。哎，可以可以，我们认识。哎，随时赶场，随时见面。好，好的，好，好，好。人情味儿，以及那些传统的老手艺。都被淹没在了并没有什么意义的热搜中。李子龙快七十岁了，但他还是习惯亲自掌勺。上一代盘菜，从备菜。到烹制，他的主战场就在这毫无隔热的土灶台旁。为了让人们能够不断的大快朵颐，整整五个小时里，他只能在两道菜之间喘上几口气。把气喘匀了，李子龙依然能够大力的翻炒。只要还能拿起大炒铲，他就会一直坚持下去。村里终于修了新路，新开的民宿为了丰富菜单，请老刘去包一些蛋。皮蛋包的那么好啊！你为啥子不做个品牌呀？旅游型旅游对不对？那是皮蛋就叫牛皮蛋。可以说一个教一个徒弟，要把这个手艺传下去噻。哎，可以啊，就起个牛皮蛋噻。听了人们给自己出的主意，老刘点头应和着，心里想的却是：如今改变的东西太多，自己就别变了吧。将来不包皮蛋了，生活会是什么样子？老刘没想过，毕竟那是很久以后的事儿。现在还有人喜欢吃自己包的蛋，老刘就很满足。城市越来越大，生活越来越快。也许有一天。人们不再有耐心等待十五天后的盐皮蛋，没时间专程去吃一碗豆花饭，对于细腻的味道也失去了分辨的能力。少不入川，老不出蜀，老江湖们依旧守护着自己的一山一水、一家小店。只要他们在，传统的味道就在。对于将来。老江湖们都不太关心，每天都能看到食客们开心的吃着，他们就心满意足了。其实这是干饭人的福气，也是运气。一笔写不出两个江湖，一字当头，是一心一意，是重情重义，是意味悠长，是作为旁白君的我用谐音梗。无力却真实的一声叹息。